Tak lagi. Ini dah benda Dah jangan kacau saya nak buat intro. Oh. Hi guys, welcome back to my channel. It's me Nisake and today the video will be a little bit different sebab I will be doing reaction video. Kalau you ingat, I dulu pernah buat uh, segmen Betul ke Sedap dengan Michael Lee. Uh, trying out foods and everything. But then, uh, terus terputus hubungan begitu saja. Yeah, so today I will be having a guest. Okay, I tak akan berseorangan. So, kita nak memperzilakan Aaron Alfati. Ada ni my cue to come here. Yes, your oh. cue. Hi guys, studio ini sakit ada banyak nyamuk. Ada nyamuk ke? <laughs> so, so today I'm the guest. I'm very honored. Thank you so much ni sakit. Sebab so, um, oh, it's like my oh. first time buat YouTube kot. So hari ni kita akan try few snacks uh, from negara lain. I mean, mm -hmm. you know that I just came back from Bangkok and I bought some snacks. I believe like it's Bangkok punya snack, so it, it must be like macam something yang Sedap. biasa kat sana. Amin. Oh, miau. Yeah. Tapi jangan risau, apa yang Nisa pilih ni selamat dimakan oleh orang Muslim ya. Ha, tu <laughs> penting lah. Ha, tu macam cipawang yeah. dia, check not. Macam bawang. Potato people. Aaron tak tengok lagi makanan-makanan ni. I tak tahu, cuma <laughs> tadi saya dah nampak sikit lah. Actually, bila nampak snack tu macam I look forward to eat it because it looks so good. Um, it is? Yeah, yang ada macam I just saw yang macam ada apa orang cakap clam. Yeah, yeah. Macam clam macam ketam. It is actually kerang. lebih kurang apa benda yang you makan tadi. Tadi oh, tadi dia makan kuih, 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 kuih kapit tau, kuih eh, kapit. Kapit, kuih pun boleh kapit lah. Kuih kapit. Ah, uh, tadi dia makan mai mai kuih kapit tak tahu dia kan dia tak boleh nampak makanan tu. So I I know that he will be excited for this video, tapi huh, I am not good at trying new food, so okay. Okay, the first one is this. Apa tu? So, ah, ni lah yang aku cakap tadi tu so yang macam sedap, oh, macam clam. Basically, this is the thing. You know. uh, I, oh no, actually, uh -huh. Kau Penong, Kau Penong is the name of the uh, of the kedai Kau Penong. Mm. This is the, the the shop, so Kau Penong .com. So dia ada dua 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 jenis. I think kita patut buka lah sebab ada plastik. Okey, adakah kita patut react kepada dia punya luaran dulu? Yeah, of course. Okey, bila saya tengok benda ni kan, bila aku tengok benda ni, dia sabar, macam Sabar, 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 sabar. Dia macam sayang nak makan tau. Tahu tak macam napkin meja tu? Okey, okey. Yang benda putih tu nampak macam napkin meja kot. I nak share, it's actually I tasted this tapi dekat Bangkok dia ada dua version of this cookies. The first version is the one yang dia masak atas macam Macam microwave. apa, bukan microwave Real. lah, bukan lah macam kat pasal malam tu Macam stove yang yang lepek tu yang orang masak burger Induction cooker Okay macam you pergi Cepat lah, <laughs> bisa Okay okay macam you pergi pasal malam kan you nampak orang uh. orang buat creep apa semua tu yeah. kan ha? So dia, dia ada yang dia ada yang macam panas-panas and it's bigger and dia macam lagi lembut So this one is the dry version and dia macam Keras tau macam kuih kapit kita So if you can see actually Yang ini Nisa saja pilih yang ada dua perisa Sebab, sebab the, dia keras Ya yeah, sebab the one yang Nisa rasa is the yellow one I tak tahu lah apa yang beza the hot one dengan Sambung lah Okay so kita The yellow one, you, 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 one. you nak try yang yang the orange one ke the yellow one Okay and then I have to guess apakah ia is it Macam apakah dalam dia Sekejap you have you have to tell lah macam dia rasa oh. macam mana kejap sekejap okay. So I need to like to show Closely, okay, so this is how it looks like. Hmm, bau dia sangat manis. It smell sweet. I think it, I think the the cream, the cream smells sweet. Okay, biasanya bila orang buat reaction video, kita kan takut eh makan benda bau. Of course, kita macam nak tahu what is it first. Hmm. It's quite good. Rasa dia macam serunding. No, dia macam manis tau. Gila. It's not that bad. Okay, I'm I'm taking the second taste. You nak? Okay. Ready? Yang kuning, yang kuning, yang kuning. Aku dah makan yang kuning lah. Tadi aku makan yang ni. Okay. Okay, sekejap. Yang kuning rasa dia macam manis. And dia ah. ranguk. Sumpah macam kuih kapit. Tapi krim kat dalam dia ni, I don't know what kind of krim sebab dia keras and dia macam a bit melekit. Okay. Tapi tu Nisa punya explanation. Mm -mm. Aku punya explanation pula. Mm -mm. It's like macam... Dia sedap lah. Dia macam... Oh, dia, dia punya texture tu macam serunding tau. And then, tapi surunding yang ni, dia bukan diperbuat daripada daging ke, yeah, yeah. daripada ayam ke. I dia macam diperbuat ni... daripada gula. Ya, yeah, ya, yeah, sugar, sugar. Tapi tekstur dia macam surunding dengan kuih kapit. And then dengan kuih putih ni, mm -hmm. dia dah keras. So, dia macam cotton candy. 
actually actually yang panas dia ada dua tau dia ada yang 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 tak ada cream uh, dengan apa dengan gula warna kuning tu and it's very soft and and warm yang yang cookies ni dia macam lebih lebih kurang sama tapi dia macam kering tau and okay how did this like yang oh, warna kuning dia je bagi ai makan dulu senarai marhim Aku yang, pun rasa Yang ori ni no no Okay yang ori ni Saya tak suka Tahu tak yang kuih-kuih siput tu? Mm-hmm. Kuih siput Melayu yang dia gulung-gulung kecil tu macam mm-hmm. sampul-sampul tu kan? Oh bukan itu bukan kuih siput itu kuih popia Popia ikan Haa popia tu oh. dia punya intinya sama tau oh. So lepas tu dia punya luar tu macam cotton candy tau oh. So aku rasa dia kurang cocok lah Okay okay dia. okay 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 yang, yang yang orang ni dia kelapa And dia memang ada rasa a bit macam pedas sikit Dia tak pedas tau dia macam bukan rasa pedas dia macam rasa Kelapa? Rasa dia kelapa lah Dia kelapa Tapi dia rasa mungkin dia taruh spices lah Dia taruh kombi lah I, I think I think dia macam ada spices Dia macam No it's not kombi lah Tapi I like the the yellow one of course You nak lagi? You no, nak rasa yang lain? I nak rasa saya nak rasa yang lain So yang ini, Saudikan. yang ini you suka ke tak? Yang ini, uh, okay kita bagi, kita rate lima bintang no, dari arah 5 star eh. Okay. 3.5. Tapi disebabkan, disebabkan dia ada dua perisa, I have to give four for the yellow one, for the sweet one. And I have to give three for the orange one sebab dia kelapa and macam you cakap lah, dia macam tak match. Hmm. Dia, dia gak cocok sama itu krim, sama kripnya gak cocok karenanya kelapa itu kan kait pada pedas sikit. Dia tak pedas tu dia macam ada rasa ujung-ujung tu. Faham tak? Yes. Got that bagi. Anyway, for me is yang ni is 3.5, yang sebelah ni is 3. I mean like okay, dia macam sedap tapi dia tapi macam, macam not not wow. Tak ada macam yang wow, tak ada macam special. Oh, aku so this is, uh, so, so, so this, this is something like macam very normal uh, normal. normal snacks lah. Okay. Yang kedua, I rasa kan ini adalah sangat-sangat tipikal dan mungkin banyak persamaan dengan apa yang kita ada kat Malaysia. Tada! Oh, it looks so good. Ah, ini biar Ren cuba dulu. Ini bukan biskut gula. Dia macam roti kering yang bergula tapi yang ini macam lagi nipis tau. So, you... Ini biasa, biasa kalau korang semua tinggal kat Malaysia, kalau the audience is from Malaysia kan. Kita ada, biasanya kalau orang lalu kita panggil dia orang bye. Kan? Bye, bye, bye. Berhenti bye. Kau tak ingat ke? You know yang the... So biasanya um, antara salah satu benda yang saya akan beli bila buy berhenti is biskut ni. Bye, biskut gula bye. Ah, kau jangan fikir benda lain. Lebih seru ah orang panggil dia bye lah kan. Yeah, I know. Lah, kan? Bye, merah bye. <laughs> okay, so okay. Harap-harap yang ni sedap lah. It's, it smell, you know, macam normal. Quite normal for me. Sebab, Nisa selalu beli biskut. Dia macam roti margarine tau. Roti yang, yang dah kering, dah kering tu dia ada, dia ada margarine and... and... Ini memang suka sendawa dua orang. Take one. I'll take one. Eh! Hey! Oh. <laughs> I was about to show. Okay, this is how it looks. Dia macam roti biskut kering tu. Roti kering tu tapi dia very nipis. Sedap bro. Sedap weh. Oh, sedap. Thailand punya ni, dengan Malaysia punya. Uh-huh. Dekat Malaysia punya terlampau tebal tau. Yang ni, dia nipis. Dan dia senang dimakan banyak kali. Kalau kat Malaysia tu, you makan dia keping, you dah macam orang sakit gigi dah nak gigit. And then dia tak manis sangat. Dia punya gula is just nice. I think this is macam certainly serupa apa yang kita ada kat Malaysia. Cumanya dia, dia nipis je. Baik, yang ni empat bintang. Because it's... it's Considerly something yang you like pun sebenarnya kan. Tapi for me... Kalau makan benda ni boleh makan dengan tertarik. Ya, yeah, definitely. This is something yang... Mm, I will rate maybe... Bukan 3.5. Bukan sebab dia tak sedap. Tapi sebab dia normal. Dia biasa. This is something that we have in Malaysia. So kalau you tak pergi Bangkok beli benda ni pun tak apa. Tapi kalau you pergi nak beli pun tak apa. Faham tak? Dia tiru ayat aku lah. <laughs> yeah, ke? Aku rap, aku rap. Tapi kasi. adakah kamu pasti yang ini merupakan uh, sebuah snack yang memang sangat uh, sedap dan juga sangat bagus di Bangkok? Ataupun kau yang pilih? No, so, sebab sebab I beli ni dekat pasar. I tak beli dekat pasar raya. I tak beli dekat mall atau supermarket atau I pergi pasar. Nampak tak? I dekat Bangkok pun I pergi pasar beli groceries, beli sayur semua. Nampak? Nampak? Agak lah. Okay. <laughs> So, the third one is... 
I tak tahu apa nama dia sebab it's in Thailand. So dia macam yang ni comel. Dia macam biskut bangkit tau. Okay. Yang ni macam kuih pau. First impression memang macam I, I thought the biskut biskut bangkit. Can you like please open oh, the Oh wow wow. Ah oh, ini ini I like. Okay. <coughs> Daripada segi packaging dekat Malaysia tak ada benda ni Dia memang sangat unik Kita nak buka biskut Kalau nak bagi dia masuk angin kot Mungkin macam Oh ni lah Yang ni lah masuk angin tu Tu air apa? Air beli teh oil sekarang Wah Okay serius Tapi bau dia bau hangus weh Okay this is definitely kuih bangkit Sumpah kuih bangkit Ibu nak tengok, ibu tak kebab apa-apa Bangkitlah kamu Kerana aku serukanmu It's very crunchy juga Sarah Rahim Kuih makmur lah Tak sama mana kuih makmur Kuih, kuih bangkit bodoh Kuih bangkit lah Biasanya kalau korang pergi rumah orang raya kan, ada, orang raya ada. pasti ada benda ni. Tapi Thailand, tak tahu lah kenapa. Thailand orang Thai dia suka benda yang kecil tau. Mm -mm. Tak macam kuih ni macam very small. Yeah. And then dia tak ada macam bentuk yang fancy fancy. Tapi yang ni sedap. Mm -hmm. I have to give this 4.5. Sebab yang ni lagi sedap daripada daripada Malaysia punya. Yep. Sebab dia nak makan kita pun senang. Dia then, tak manis sangat. Yang Malaysia punya Malaysia manis punya nak manis mati. Gila. Macam nak potong kaki tu. Dia sedap lah hmm. Hmm. Hey, I want to buy this Tapi kalau tanya Aaron Will I go to Bangkok? That's for this, no lah no. Tapi untuk rasa Untuk presentation hmm. 4.5 I like this one sebab this is something I would definitely eat everyday Sumpah rasa dia macam biskut bangkit Tapi macam cakap tadi dia macam bau terbakar Sebab apa? Sebab Dia bila dia macam that burn Punya aroma dia macam bagi, bagi Tambah sedap Tambah sedap ya Macam orang masak seseng orang dia masak nasi goreng hmm. Nasi goreng dia hangus Goreng Ajak je <laughs> Okay nasi dia, goreng dia, dia, dia hangus Dia acah-acah tak boleh cakap R ni apa Kau ni rasa suri hani This is makan. another one from Kau Penong Sebab You know <laughs> Sebab ni satu lagi tempat lain Sebab pergi kedai tu je Kebetulan kedai tu ada banyak snack So this is actually uh -huh, Again Sealed. Sangat fancy Dia macam oh. Mungkin sebab benda-benda macam ni kan rangup So dia kena pastikan bahawa dia uh, kedap udara How it smell? Are you sure kau bengkong? Kenapa? Kau Kelantan kan? <laughs> hey! I tak bongkak Tak cukup okay, tak cukup ke ni? Kau penong ni you boleh check website dia kot uh, Check website dia ni ha Kau penong Dot com, dot com. Kejap-jap Ni kuih serumpit lah Apa serumpit? Eh Apa nama yang Sebangkit <tuk> Apa tu? Krip Bukan kuih krip Okay bu Okay dia kuih kapit Tapi ah, kapit kuih gulung kapit. Okay tapi kuih ah. kapit gulung Eh sumpah lah Oh lah I pun confused I pun balik daripada Kelantan ke Daripada Bangkok ni So Tapi let's... kuih yang ni dia Okay bau dia Texture dia Dia Memang punya nampak kelihatan macam Nampak macam, macam kuih Kapit gulung Kapit gulung Tapi ni macam ni cakap lah kecil sikit Weh, kuih kapit tu Okay, kau penang Kau penang ni, tak tahu owner dia Malaysia kot Kan? Tak, okay, basically Okay, yang ni Sumpah macam kapit gulung Three, sebab dia macam nothing wow, nothing amazed Okay, kepada viewers-viewers kat luar sana In my opinion, sebenarnya Bangkok bukan tak ada snack yang sedap Cuma ni sakit tak boleh cari So, kalau korang setuju dengan aku Korang komen kat bawah Yang ni sakit, dia macam Hey, ada buat. I don't know lah. Kau penong, kau penong. I think it's kau penong. Macam kau penong. Thank you so much. Sebab I think Malaysians akan suka juga lah. Kalau ala ala pergi Bangkok kan. Mm -hmm. Sebab dia macam buat semua snack snack Malaysia yang besar besar yang susah nak makan. Mereka Jadi jadikannya kecil. Yang kecil. Tak ada yang. Tak wow. Okay. First of all, mungkin tempat yang saya cari itu pun tempat yang macam. Um, A normal place mm -mm. untuk untuk apa biskut-biskut macam ni. Kan. Kalau you nak betul-betul makanan Thailand. and kuih Thailand, you have to go to street food. When it comes to street food, I tak boleh bawa balik. I dekat sana seminggu. Betul? So, kalau I bawa balik macam night flight, I tak boleh bawa makanan yang basah-basah. Tapi tahu tak? Aku definitely yang boleh bawa balik night flight. De definitely dekat dekat apa dekat dekat immigration tu I dah kena buang makanan I. Apa benda yang boleh balik bawa balik night flight? 
Lucky Thai lah. So maybe apa yang I pilih, apa yang I jumpa, mungkin itu yang yang paling common and paling serupa dengan Malaysia. Uh. But then there are a lot of more that Bangkok has to offer, you know. So korang kena pergi sendiri sebab makanan orang banyak street food. Macam ni saya cakap tadi, when it comes to street food, it's something that that nearly impossible for me to bring back. Betul. Ah uh, sebab mungkin dia berkuah, mungkin dia Kena dia, cover dia, dia agak-agak. Yeah. <laughs> Tapi betul lah. Habis so gigilah korang kalau kau ada tengok video ni. Saya nak kuang-kuang lah korang sudah. Wow. Okey kalau <laughs> kalau anda semua kat luar sana tu rasa a uh, biar snack-snack kami ni kurang sedap, kurang korang, sedap. Korang boleh suggest lah. For those ah, yang pernah pernah pergi, pergi Bangkok. Bangkok. Ah. Sebab saya belum pernah pergi, Aaron belum pernah pergi. So eh, ada plan. Eh, eh. Aku tuju ah, aku nak pergi Thailand. Oh lo 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 lo. Tapi sure that I want to go and then hmm. maybe boleh suggest juga. Selain daripada kedai Kau Penang, mungkin okay. ada Kau Pening, ada Kau Peniong ke. Kedai oh my god, so lame. Aku ni hamba gila sih. Dan apa food yang korang kalau pergi Thailand, korang memang wajib beli. Macam my friend Ikin dia kalau pergi Thailand dia pergi Bangkok wajib pergi Khao San Road dekat situ ada meatball soup. Kat mana restoran yang patut kita orang cuba? Sebab I always go to I bukan I always lah macam I selalu juga lah macam pergi Bangkok dah few times dia je tak pernah pergi macam. Hmm. Sebab Bangkok jauh kan. Bangkok no. 3 jam tau. No, net flight 2 jam je lah. Oh, 2 jam. Alright, tapi kalau anda semua pernah pergi Bangkok, kalau nak pergi nak sponsor pun Ad- boleh juga. Anak ikan. Ah, ada ikan tu apa? Buat buat air. Bersih lah. Benci lah orang yang buat wainer sini. Dah lah. Okay, after all, thank you so much for watching. Okay, and thank you so much semua sebab tengok kami cuba makanan-makanan Thai. Bangkok. Snack Thai yang di Bangkok. Yep. Alright guys, thank you so much. Maaf eh. Jangan lupa follow Aaron Alfati dekat Instagram. Misal akan letak dekat sini. Kalau nanti ada magic. Yeah, and then so... Follow me on Instagram and Twitter, it's nisa underscore k and don't forget to read my blog, it's nisak.com Hit that subscribe button if you haven't and hit that bell button for notification if I upload new videos in the future. Oh, so, macam tu rupanya YouTuber buat shout out. It's the first time I ever see a YouTuber buat macam blah blah blah. Thank you guys. Thank you. And how do you cut? Cut! Bye! Dah biasa berapa minit? 20 minit ada tak? 10 minit? Cuma tengok balik. Boleh tengok? Asal tak?